Друзья, случилось страшное. Прошлой ночью в Чулыме кто-то выдаил всех коров досуха. И местные жители пытаются разобраться, кто это сделал. Дед, слышал, в сене все молоко украли. Чего? А, ты же глухой. Дед, видел, в сене все молоко украли. Видел, конечно, я ж не слепой. О, глянь, председатель идет. Здорово, народ! Извините меня за опоздание, я прям к вам просто на такси ехал. А у нее лапки-то короткие. Да ладно, шучу. Я там в столовую в перестрелку попал с яшкой дробовиком. Почему дробовик? Ну, он просто когда гречку ест, чихает постоянно. Ладно, слышал, беда произошла, молоко все украли. Я как председатель, собственно, заморочился. Встречайте, детектив! Ты кто? Я детектив. Я пришел расследовать дело. Кто, кто? Детектив. Я говорю, пришел расследовать дело. Кто? Да я детектив. Я пришел расследовать дело. Он пришел расследовать дело! Кто? Заткнись! Ну что ж, приступим к расследованию. А это еще кто такая? А, это Нинка наша местная. Она из болот трактора вытягивает. Нинка, иди сюда! Нинка, ёпку! Ну что ж, продолжим расследование. Дед, ты украл молоко? Кто, кто? Понятно. Ты украл? Нет. Ты украла? Нет. Ты украла? <звы> Все понятно, преступница, она дело раскрыто! Паш, ты, конечно, очень хороший детектив, но, видимо, очень плохой КВНщик. У нас еще 4 минуты осталось. Что будем делать? Ну, давай, как в российских кинотеатрах. В смысле? Ну, все заново покажем. Так нет никакой интриги. Зрители знают, кто преступник. Ну, давай поменяем преступника. Случилось страшное. Прошлой ночью в Чулыме кто-то выдаил всех коров досуха, и местные жители пытаются разобраться, кто это сделал. Ты кто? Я детектив. Я пришел расследовать дело. Кто, кто? Детектив. И я говорю, пришел расследовать дело. Кто? Да я детектив. Я пришел расследовать дело. Кто, кто? Да он детектив! Все понятно, преступник, он дело раскрыто! Конечно, все очень хорошо, но вы как стриптизерша, которая только лицо показала. В смысле? Надо еще что-то показать, еще две минуты осталось. Ну давай все поменяем, и преступника, и преступление. И детектива. О! О! Случилось самое страшное, в Чулыме украли вообще все. Иди уже быстрее! Ты кто? Кто кто? Ты кто? Кто кто? Ты ты кто? Кто кто? Да ты кто? Кто? Да заткнись! А чего это вы, председатель, простому народу рот-то затыкаете? Не понял. А чего непонятного? Да вы хапуга! От вас даже никакой помощи народу нет! 
Как это никакой помощи, Нинка? Я свой костюм тройку всем раздал! Раздать-то раздал, а молоко украл. Подождите, а может это Вадим Галыгин? Да это точно Вадим Галыгин, я говорю, председатель молоко украл. Да, украл я молоко. А что мне оставалось делать, если мне администрация всю зарплату кукурузными хлопьями платит? Украл я молоко, чтобы продать его. И на эти деньги чулым наш развить. И отстроить его, как Москву. Вау! Представляете, как здорово было бы у нас все, как в Москве. Чтобы люди не уезжали от нас, а к нам понаехали миллионами. Чтобы воздух вдыхать здоровой грудью, выдыхать нездоровой. Чтобы люди у нас под землей не просто лежали, а еще и ездили. А может, не будем тогда чулым развивать? Ладно, не буду ничего делать, не буду развивать. Да разовью, конечно. Ну не надо. Разовью. Разовью, разовью. Ну, пожалуйста. Ладно, 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 пошутил. Не буду я развивать чулым, но только потому, что вы просите. Спасибо. Спасибо. Да не надо благодарности. У нас у чиновников работа такая. Люди просят, мы делаем. Ладно, ребят, бывайте. Ху, еле отскочил. Что? Что? Не плывет веночек вдоль ночной воды, Одинокая стоит на берегу. Вижу отражение своей мечты, Но найти ее на небе не могу. И в завершении. Кто-то сегодня скажет, что у нас еще молоко на губах не обсохло, чтобы выступать в высшей лиге. Но, как говорил один известный человек, неважно, что скажут судьи. Главное — запомниться. А кто это сказал? Эмбер Хёрд. Эй! Мы с Толей И сегодня нас каждый запомнит. Мы кто? С Толей Повторим, если кто не запомнил. Команда Куэн Сок представляет по мотивам произведения Агаты Кристи Эркюль Пуаро нашедший убийцу. Кто убийца? Ну что ж, господа, раз вы так неожиданно быстро свернули наше домашнее задание, я надеюсь, вы знаете, как заполнить оставшиеся пять минут. Не боись, заполним! Я решила, ты скакай, ты скакай, И миллион авторитет оказался просто тварь, Это просто что? тварь. Это что? Это песня центровой красючки Инки, картинки, записанные со слов Тверской сводницы, кладки, помидорихи. Кто подбирал? Ну ладно, 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 ладно. Вы понимаете, что это серьезный конкурс? Музыкальное домашнее задание. Нет, ну а что, если мы не знаем, что такое музыкальное домашнее задание, а? Это понятно, что из трех слов названия конкурса вам известно только одно слово — задание. Все прекрасно помнят, что бывает, когда вы не выполняете задание. 
Ну что, опять захотели слип, снапснур и пуры базилюры? Они понимают, о чем Так, все, давайте танец. Какой танец? Веселый, который в номере репетировали. Поехали. Так, стоп! Да. Одетыми это, конечно, не так смешно. Да. Валится этот наш конкурс да? Тогда надо делать первое, что приходит в голову. М -м -м. Самарская школа бесплатного стриптиза. Не-не-не, это нам не подходит. Это чую, чую, только разойдемся, уже сворачиваться придется. Так что, девчонки, давайте дуйте сразу на банкет. Вот, потому что это мы здесь во времени ограничены. А там, а там мы не будем ограничены ни во времени, ни в финансах, ни в количестве конкурсов. Они понимают, о чем я говорю. Ох, устал я с вами. Вот ничего без меня не можете. Вот сейчас лягу, минуту буду лежать, слова не скажу. А ты-то не скажешь. Так, будильник мой сюда. Минута, время пошло. Команда КВН СОК представляет... Да ты что у нас всего минута? Сценка богатырь! Ох, победил я чудище поганое! Гниль болотную! Жабу рыжую! О, так ты еще живой! На! На! Василинушка, давай присядем! Я не сяду на это гнилое и трухлявое бревно. Вдруг в нем змеи? Да нет там никаких змей. Смотри. А давай тогда... Давай тогда в честь нашей любви нацарапаем вот на этом вот бревне наши имена. Вася и Илья. Нет. Василина Сергеевна и Илья Вячеславович. Сейчас тратить время на членовредительство. У нас для этого будет целая вечность. Буду продолжать спасать конкурс. Ну, собственно, берег номер на финал. Берег. Вот, под сердцем носил, но сейчас самое, видимо, время. Я пойду переодеваться. А вы представьте меня как-то по-человечески. Дамы и господа! Команда КВН СОК представляет Конопатый апокалипсис премьер-лиги! Так, стоп! Я готов! Ну и, собственно, чему был этот мощный костюмированный номер? Я в костюме Элвиса Пресли, и логично было бы закончить выступление фразой «Секс, наркотики, рок-н-ролл». Но, но я подхожу к вещам конкретно, поэтому гримерка «Душ и спать».
Hello, people! Снова мы. Короче, команда КВН «Русская дорога» по мотивам романа Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс» представляет тоже постановку «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Итак, Лондон, улица Бейкер-стрит, дом Шерлока Холмса. Мистер Холмс, к вам посетитель. Пускай войдет. Добрый вечер, мистер Холмс. Так, стоп, Стэм. Ты что, Егорыч, охренел? А что, Алексей? Кроме вас в этой команде есть еще хорошие актеры. И я, например, считаю, что роль Шерлока Холмса мне как раз-таки по плечу. Да мне по колено, что тебе по плечу? Господа, five o'clock, время чая. Мистер Холмс, мистер Холмс и мистер Холмс. Батюшки, миссис Хадсон, вы у нас тоже Шерлок Холмс? Абсолютно верно. А можно ваш поднос? Не давайте. Заткнись! Вы что творите, а? Вы зачем такие же костюмы, как у меня на деле? Да потому что мы тоже хотим играть главные роли. Ты посмотри на них, Данилы Козловские, а? Вы где костюмы взяли? В Армавирском тюзе. Представляешь, сволочи, одну кепку не додали. Дядь Паш, вы серьезно? Вы серьезно? Какой из вас сыщик? Вы но раз слова найти не можете, чтобы предложение вставить. Слышь ты, я и, и, и вот, вот и буду играть. Вы понимаете, это театральная постановка. А в театральной постановке самое главное это конфликт. А какой может быть конфликт между четырьмя одинаковыми персонажами? Не надо. Я смотрел передачу к барьеру. Может быть театрализованный конфликт между одинаковыми персонажами. Ладно. Хорошо, хорошо. Давайте, давайте покажем, почему нет. Да простит меня Конан Дойл. Четыре. Четыре Шерлока Холмса на месте преступления. Ну что, господа сыщики, ваши версии? Дядь Паш, ты что скажешь, как полицейский? А, не, ну если как полицейский, то я еще не приехал на место преступления. Вот я сейчас кофе допиваю, потом на заправку. Это понятно, спасибо. Вы что скажете? А, я считаю, что жертва женщина. А мне кажется, мужчина. А давайте ткань поднимем и посмотрим. Что гадать, правильно? Вы издеваетесь? Еще один Шерлок Холмс? Вот, сволочи, на труп кепку нашли, а на меня нет. Вы понимаете? Это Стэм. Это не фильм «Защитники». Здесь должен быть смысл. Давайте продолжим наш театрализованный э, этюд. Конечно, продолжим. Ведь Стэм показать это не бабушку через дорогу перевести. На полпути не бросишь. Да, Тимофей? Да там просто на полпути красный загорелся, я не стал рисковать. Господа, у меня есть версия. Если ты сейчас, ханы гаусатая, скажешь, что Шерлока Холмса убил Шерлок Холмс, я тебе в морду дам. Бейте. Когда вы тебе сейчас? Вы что думаете, костюмы надели все? Шерлоки Холмсы? Это роль, в нее вжиться нужно. Я трубку курил. Любой дурак может трубку курить, там еще скрипка была. Я и скрипку курил, вообще не тянется. Ты идиот. Что вы нас оскорбляете? Лучше бы свою версию предложили. А у меня вот такая версия, вы три идиота. Я говорю, не оскорбляйте нас. А что вы такие костюмы надели? А что ты такой костюм, как у нас? Да ты мою граждане! Успокойтесь, сейчас придет человек с администрации и всем все объяснит. Дядь Паша, это что такое? Это рефлекс, толпа орет, я успокаиваю. Так, все, короче, заканчиваем, не получилось. Дорогие друзья, ну извини, ну бывает, не получился с тем. Хотя старались, видите, он декорации заказали, да, он костюмы в театре взяли. Дядь Паша труп с работы принес. Что не получилось? Непонятно. Все-таки, знаете, видать, русский человек ну, не может показать вот, вот, знаете, вот эту чопорную английскую душу. Мы единственное, что по-английски можем сделать, это попрощаться. Давай, бери, что Дядь Паш, ты на бобике? Не, я пешком все. Вот это нам с тобой тащить его, а? История о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. 20 век заканчивается. Холмс, 
А давайте лучше нашу любимую. Холмс, Холмс, не поясничайте. О боже, Холмс, преступление века, пропала знаменитая скрипка Страдивари. Да-да, я знаю. Миллион фунтов серебряной струны на ней играл сам Паганини. Мать честная. Холмс? Ну что, Холмс, сразу Холмс, почему Холмс? О, миссис Хадсон. Миссис Хадсон. Миссис Хадсон. Миссис Хадсон. А подайте-ка нам с Ватсоном бутылочку бренди. Да, а? да, Бог да. подаст. Бога нет, миссис Хадсон. Бог есть, мистер Холм. Бога нет. Бог есть, говорю. Нет. Есть. Ты дайте, черт возьми, бренди. Нет Бога, нет бренди. <звук> ну дайте хотя бы чашечку кофе. А вы его выращивали, собирали, мололи. А в остальном Шерлок Холмс и доктор Ватсон были людьми порядочными, за квартиру платили вовремя и не шумели. Миссис Хадсон. Я просто жить не могу без вашего кофе. Еще бы, в нем ведь столько морфия. Узнаю старую добрую Англию. Тем за повесне разлилась, и внутри огонь горит. Ватсон, может, я влюбилась, а? Это милочка гастрит. Я здесь чахну и тоскую, а могла быть на расхват. Мне бы выйти на Тверскую Триста лет тому назад Мистер Холмс! Мистер Холмс, утренняя почта! Вау! Ну-ка, Ватсон, посмотрим! Боже мой, это же письмо от самого сэра Генри! Уважаемый Шерлок Холмс, Шерлок Холмс и дорогой доктор Ватсон, я, доктор Ватсон. Да. а также милашка миссис Хадсон. <свят> Друзья, приезжайте ко мне в поместье, давно не виделись, хочется повстречаться. Едемте, Ватсон! Конечно! Хадсон, ловите Кэпмана! В это время Баскер Вильхоле. Берримор! Берримор! Я здесь! Берримор! Я вас целый день ищу! Я здесь, сэр Генри! Берримор! Ваша жена сегодня всю ночь плакала! Вы что, дурно с ней обошлись? Напротив, прекрасно обошелся без нее, сэр! Уже и замену нашел! А всякая сэр! Ати! Ати моя новая служанка Лулу! А всякая сэр! Ати моя Лулука! А всякая сэр! Да выкиньте ее нафиг! Прощай, а всякая сэр! Генри, Сергей, а, а почему у вас такой уставший вид? Ну, Вы что, опять всю ночь смотрели порно-фильмы? С чего вы взяли? Ну-ну-ну, во-первых, у вас красные глаза. Ну, а во-вторых, в этом доме других-то кассеты нет. Это мой друг, да, друг? Эх, ребята, как я рад, что вы приехали. Кстати, Холмс, как это вы так бросили все свои дела? Приехали к нам? Ну что значит бросили? Вы же сами прислали письмо. Какое письмо? 
Холмс, он написал я, потому что я давно люблю Шерлока Холмса и делаю все, чтобы он меня заметил. А -а -а! Сэр Генри, в последнее время вы не замечали ничего подозрительного? Да-да-да-да-да! Вокруг поместья огромные собачьи следы! О! Джентльмены, о боже, опять эта собака Баскервилли! Сколько можно, сэр Генри, утешьте меня! Утешьте! Джентльмены! А что это, джентльмены? А что это за человек? Там, на болоте! Это беглый каторжник! Прижился на болоте! А мы его кормим, знаете ли! Джентльмены! А давайте помашем ему ручкой! А! О боже! Бельмор, что это? Я думаю, это собака Баскервили, сэр! А вот и сама собака! Ой, моя служанка Лулу! Лу -лу. Зачем вы это делали, Лулу? -лу? А потому что я люблю вас! Я люблю вас! А вы, чертвый сухарь, даже понятия не имеете, что такое любовь! Я? Да я сам кому хочешь объясню! Потому что влюблен Когда не спишь Любовь и не ешь Любовь готов кричать Когда в душе горит огонь И хочешь с кем-нибудь вдвоем Всегда везде и ба ба вы что там, с ума что ли посходили? Три часа ночи, это же вам не белый дом Этот стем не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим ничего в этой жизни. Криминальный детектив Шерлок Холмс и доктор мы его теряем Ватсон. А неплохой чай у миссис Хадсон. По мотивам произведения Артура Камондойля. Холмс, а что там с делом об ограблении банка? Все в порядке, Ватсон. Мы вне подозрений. От создателей папки видео на диске С. <звы> Миссис Хадсон, что это на вас? Порща, сэр. Вам идет. Постановщик драк Филипп Киркоров. Кстати, мой внук вчера сделал первые шаги. В смысле? Да пошел он. Оператор слева. Читайте в газетах! Паника в Лондоне! Профессор Мариарти украл все успокоительное! Когда я поймаю Мариарти, я сяду и убью его. Ну или наоборот. Алло? Я же говорил, не звоните сюда больше. Звонили из Букингемского дворца. Кто? Букины. Убийство! 
Парадий наживы. Профессор Мариарти убил рыбака и забрал червей. Холмс, отгадайте загадку. Коварный злодей, которого все ненавидят. Начинается на М, заканчивается на И. Мавроди. Королеву! Королеву! Едет, едет, едет. Прижмитесь к обочине. Холмс, что это? Королевский кортеж. Странно, я думал, спецкрикунов запретили. Кстати, Ватсон, а вы за кого голосовали? За шпроты. Ммм, да вы консерватор? Профессор Мариарти поставил все свои деньги на московский Спартак. Так сказать, все на зеро. Холмс, ваша скрипка. Но почему она такая большая? Это же элементарно, Ватсон. Она китайская. Упала в кипяток и разбухла. Холмс, а спойте что-нибудь? Да со смыслом. С удовольствием. Нет со смыслом. Хорошо. Циничная, практичная. Хорошие ботинки остались после Вани. Хорошие ботинки, ну зачем в них хоронить? Оденьте лучше сланцы, и муж не до танцев. Ну а я в этих ботинках пойду на юбилей. Холмс, чуть не забыла, там в прихожей труп. Пусть войдет. Профессор Мариарти готовит новое покушение! Новое покушение готовит Мариарти с целью, что... Холмс, к вам профессор Мариарти! Пригласите его! Ну вот я и нашел вас, Мариарти! Сейчас я посажу вас за решетку! Сколько вам можно говорить? Не крал я никакую решетку. Профессор, снимите головной убор в помещении. Только без фокусов. Хорошо. Мариарти, сейчас ты пожалеешь, что родился на свет. Почему? На самом деле твой отец Сергей Зверев. Ну все, Холмс, сейчас будет финальная схватка. Вы сказали прям как акушерка. Дорогие друзья, на самом деле абсолютно не важно, чем же закончилось это противостояние. Главное, что Шерлок Холмс был великим сыщиком. Как Мухтар! Конкурс «Тем со звездой» очень сложный, но самое сложное – это первая репетиция. Итак, за день до игры – репетиция с Александром Розенбаумом. Так, Серег, давай быстро текст повторим, чтобы сейчас перед Александром Яковлевичем не мямлить. Давай, давай. ты за Розенбаумом. Давай. Разрешите представиться, Ватсон. М -м, судя по всему, вы доктор. Как вы догадались? А у вас чемоданчик с лекарствами. М -м, да вы гений сыска. А, Парни, у меня для вас две новости. Наша звезда приехала. О! И вторая – наша звезда не Розенбаум. Погоди, как не Розенбаум? Ну так, он не может, у него концерт в Лондоне. Вы лучше спросите меня, кто вместо него, а? Лень, да какая разница, кто вместо него? У нас ведь сценарий писался под Розенбаум. Он должен был играть доктора Ватсона, потому что он бывший врач. Что теперь делать? Что делать? Репетировать. Игра завтра, у звезды час. Сам умный? 
Ну, объявляй тогда, давай. История о том, как познакомились Шерлок Холмс и доктор Фатсон. <свят> Мистер Холмс, знакомьтесь, ваш новый сожитель. Светофоры, дайте визу, едет скоро, я на вызов. Кто это на пушках? Здравствуйте. Позвольте представиться, доктор Ватсон. Судя по всему, вы доктор. Судя по... <кхе> Судя по всему, вы доктор. Как вы догадались? А у вас чемоданчик с лекарствами. Холмс, да вы просто гений сыска. <кхе> Вера, Вера, давайте на игре скажем розыска. То есть не сыска. А розыска, да. Дальше по тексту? Да, да, да. Хорошо. Кстати, Холмс, вы слышали, что пишет утренняя Таймс? Вчера в поместье Баскервилли неизвестный злоумышленник. Выхожу из ванной в легком шелковом халате, а ты уже ждешь меня с бокалом мартини на атласных простынях и скрылся в неизвестном направлении. Ой, Вер, я что-то сейчас в середке поплыл. А, да. Э, э. Вер, извините, пожалуйста, Вань, можешь тебя на секундочку? Господи. Что началось, а? Соберись. Вообще-то ты, Вера, брежная. Думаешь, так легко собраться? Вот иди на мое место и попробуй сыграть. О, давай. А сейчас прям. Ребят, что-то случилось? Что-то не так? Да, может быть, вообще сценарий поменяем, а? Может быть, да. вы будете играть не Ватсон, а? А, а миссис Хадсон, например? Да, да, да. Почему да, бы да. нет, миссис да, Хадсон? Да. Ну, хорошо, давайте попробуем. Давайте посмотрим. А что, парни, как дела? Леня, объясни, почему именно Вера Брежнева? В смысле? Так вы же сами орали. Вот бы Веру, вот бы Веру. Вот ты же я орал. Ты же этот журнал принес. Вам может быть весело, а я, когда на нее смотрю, постоянно текст забываю. Так ты представь, что это не Вера, а Розенбаум. Может мне еще представить, что Анжелина Джоли это Лещенко? Ребят, мы репетируем или как? Да, 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 да Вера, извините, поехали. пожалуйста. Так что там пишут вот Тренни Таймс? Ваша овсянка, сэр. Позвольте, я уберусь в вашей комнате. Не обращайте на меня внимания. А, извините, мистер Холмс, вы курите трубку? Да-да, я в курсе. Нет-нет, вы не поняли, там нет табака, вы курите трубку. <звы> так, э, Ватсон, о чем мы Мы говорим про то, что... Про... Сереж, ребят, чего сидим? Кто из вас смелее? Иди ко мне. Так, так что? стоп! Что опять не так? Что не то в этот раз? Э, Вера, просто понимаете, ваша роль... А... Она По... немного мелковата. Э, да, может быть, вам сыграете инспектора Лестрейда? Я полицейский? Нет, 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 нет. Нет. Ну, я не знаю, если мелковато, кого можно сыграть. Ну, давайте Холмса уже, может. Холмса? Ну, правда, у меня нет одежды. Да, конечно, Холмса! Конечно, Холмса! Точно, Холмс! Что ж мы думаем-то? Я предупреждаю, слов я не знаю. Да ничего страшного, что вы не знаете слов. Будем импровизировать, да? Вань, давай, объявляю. Сцена вторая. Возвращение Шерлока Холмса. Как жаль, что Холмс погиб на этом водопаде. Как бы я хотел сейчас услышать его знакомый скрипучий голос. Это элементарно, Ватсон. О боже, Холмс, вы живы! Давайте же скорее обнимемся, старина! Как вам удалось спастись? 
Это долгая история. Ай, долгие истории потом! Давайте лучше еще раз обнимемся! Холмс, вы живы! Давайте же скорее я вас обниму! Миссис Хадсон, вам не кажется, что вы слишком долго обнимаете Холмса? Разлука была еще дольше. К вам инспектор Лестрейд. Говорят, здесь можно обнять Холмса. Холмс. Добрый вечер, профессор Мариарти. Да-да, я пришел покаяться. Холмс, давайте же обнимемся в знак примирения. Пиццу заказывали? Чего? Холмс, вы живы? Пустите меня! Так, мужчина, вы кто? Я Артур Конан Дойль, Холмс! Так, стоп! Фу. Ребят, ну и что мы завтра будем на игре показывать? Э, я предлагаю все так и оставить. Вера, понимаете, у нас тема стема очевидная невероятно. И как раз невероятно показать такой стем на игре. Но вполне очевидно, что только что мы это сделали. Пара по парам и Вера Брежнева. А солнце светит всем одинаково. Станция спортивная представляет детектив «Убийство в Восточном Экспрессе». О боже, у меня в вагоне произошло убийство! Семись! Выход! А где вы? Где стоп Стоп-кран! Где? Где стоп Шерлок Холмс, доктор Ватсон, мисс Марпл, вы должны как-то в этом разобраться. Проводник, вы-то успокойте. Хорошо. Так, что мы знаем об убитом? Он на 90% состоит из воды. Да, не густо. Проводник. Мне кажется, убийство было совершено в английском стиле. Навесом штрафную и головой. Так, чтобы разобраться в этом деле, нам нужен какой-нибудь умный пенсионер. А, Холмс, я, кажется, знаю, о ком вы говорите. Ведь это Пуаро. Кстати, именно он нам и поможет. Поро, проститесь! Отстаньте, я иду в отпуск. Нам нужна ваша помощь. Я раскрыл 250 убийств и одно изнасилование сделаю, если вы не отстанете от меня. Хам! Поро! Ну же самый адекватный и самый справедливый сыщик в мире. Хорошо, убийца, вон тот парень. Почему? Я хочу спать. Ну, Поро, вы же англичанин! Вы должны нам... Что? Я бельгиец! Бельгиец? Что? Вы что, ничего не знаете про Бельгию? Бельгия? Нет. Пуаро! Брюссельская капуста! Писающий мальчик! Выигрышу сборной СССР в 1986 году на чемпионате Европы по футболу! И все это Бельгия! Голые факты! Надеюсь, да. никогда. Предлагаю вернуться к расследованию! Для начала мне нужно взглянуть на тело! Пойдемте, мисс Марпл. Не-не-не-не-не, это вы всегда успеете. Начинайте расследование. Мне кажется, убийца гей. Почему вы так решили? Больно уж парень симпатичный. Так, вот вещи убитого. Здесь 40 миллионов долларов. Нифига себе, ты быстро сосчитала. Интересно, а кем был убитый? Стриптизер? Стриптизер-мазохист? Стриптизер-мазохист-жонглер? Стриптизер-мазохист-жонглер-стриптизер? Перестаньте! Это дело напоминает мне дело о маньяке в Монголии. Монголии? Монголии? Вы что, ничего не знаете про Монголию? Но, Нет. Монголия! Так, каратенечко как-то. Остановка, Ливерпуль, стоим три минуты. Предлагай перекурить. Давайте перекурить. А отец, почем минералка? Тридцатник? Так дорого вообще. Поезд отправляется. А, Иркюля, можно вас на секунду? Да, конечно. А, понимаете, просто у меня есть друг, вот, 
И он как бы убил человека. Скажите, а что ему за это будет? 18 лет. 18 лет? А что вы так распереживались? Так друг же как бы... Смотрите, мы проезжаем дом Романа Абрамовича. Всегда мечтал посмотреть. Интересно. Спокойно, что? Спокойно, спокойно, спокойно. Кто такой? Спокойно, спокойно. Что это было? Нож закончился. А -а -а. Дорогие детективы, чтобы как-то разрядить обстановку, предлагаю по сто. Все, да давайте, давайте, конечно. Держу вас. Нет, стакашечка была тут. По сто, парово, не стучи, колё, кондукто, нажми на дорму. Я к да! Перестаньте, давайте вернемся к расследованию. Закончился. Что закончился? Дом Романа Абрамовича. Ну, Холмс. Как меня угораздило, я ехала на отдых. И вот с вами, идиотами. Почему вы плачете? Купе, а вы вот встаньте на мое место. И... Я считаю, что нужно, нужно все-таки узнать мотист. Так, стоп, проводник, идите сюда. <связь> так, где вы, говорите, были в момент убийства? А, я отвернулся и смотрел в окно. Кто-нибудь может это подтвердить? Лес. Отлично. На одного подозреваемого меньше. Так это же замечательно. Что замечательно? Я должен был раскрыть это дело пять минут назад. Для меня это позор. <звы> Холмс, без вас я никто. <звы> а я не гордый. <звы> ну не раскрыли дело и не раскрыли. Я не гордый, но логичный. А я женщина и вообще не обязана э, рассказывать о своих поступках. Здорово. Привет. Ну так кто убийца? Проводник. Блин, я так а -а -а -а. не знаю. Самое интересное, что Чай, кофе, чай, кофе, чай, кофе, чай, кофе, чай. Сами друг друга постреляли. Знаете, за что я люблю КВН, что в КВН все по-настоящему. Если умер человек, то умер, как бы, понимаете? А если он хороший актер, то должен доигрывать до конца. Доигрывать до конца, все правильно, да. И, знаете, по закону жанра они не имеют права вставать, пока я не скажу, не до конца скажу финальную фразу, правильно? Поэтому, дорогие друзья, мне кажется, что на самом деле КВН — это вот как жизнь, понимаете? Но! На самом деле я хотел сказать совершенно другое. Ребят, вставайте все-таки, это КВН. Знаете, для нас КВН — это жизнь. А сегодня для вас выступала команда КВН «Станция спортивная». А мы заметили, что детективы все выходят и выходят, выходят и выходят, выходят и вы... Кажется, еще один вышел. Надеюсь, последний. Где-то на месте преступления. Детектив, вы уже осмотрели тело? А, извините, я прикорнул. Очень странная смерть, он умер стоя. Опять? Может быть, пора дать этому маньяку прикольное прозвище? Может, вертикал? Не, давай еще подумаем. В фильме «Вертикал». Где ты, вертикальный убийца? От детектива не скрыться. Хотя, может, и скрыться, надо дальше смотреть.
Он умер не от бензопилы. Но дождемся результатов экспертизы. Где нам найти маньяка? На интервью у Собчак искали? Там ничего. Тогда придется использовать мой метод. Какой? Я подхожу к любому прохожему и говорю, время раскрыть карты. И если он делает так, ха, 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 то это убийца. Вперед! Где ты? Вертикальный убийца. Дальше не переделал. Вдаль уносишься ты. Не молчи. Детектив, скажите, а он прям вот, прям вот по-настоящему мертв? Или это как с дефолтом? По-настоящему. А вот и суд медэксперт. Время раскрыть карты. А, ладно, отбросим этот вариант. Ну что, перейдем к опознанию. Это он. Негодяй! Как ты мог оставить меня одну с этими миллионами долларов на счетах? Бедняжка, где же она их теперь обналичит? Погодите, погодите, но ведь это ваш второй муж, а что случилось с первым? Он погиб, несчастный случай. Он был дегустатором, если вкратце, мой муж объелся груш. Соболезную. <связь> Простите, детектив, я так больше не могу, мне нужно побыть наедине со своим любовником. Понимаю. Так, что тут у нас? Черт, он умер! И тоже не от бензопилы. Это тот же почерк. Напарник, что думаете? Я уверен, это не вдова, она слишком подозрительна. Обычно убийца оказывается самый неприметный, безликий, серый человек. Да при чем здесь Олаф Шольц? А, ладно, продолжайте работу под прикрытием. Где ты? Может быть в караоке? Может на водопаде? Может быть ты собака, что по пляжу бежит? А, я уже совсем ничего не понимаю. Как же все запутано, будто бы пересадка на Китай-городе. Куда ведут все эти нити? Здрасте. Так, 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 кто тут у нас? Вдова и брат-близнец убитого. Сразу видно, распущенная женщина. Самое время вас допросить! Где ты? Может быть, на балконе? Или, может быть, в зале? Если в зале, то махни мне рукой. Ты мне сейчас все расскажешь! Лампу опусти, у меня шелак не досох. Короче, это реально было не просто жить в одном доме с мужем и его братом-близнецом. Однажды я даже перепутала и случайно переспала с мужем. Я же говорил, женщины все рассказывают на маникюре. Продолжайте. Что вы делали в 20.02? 20.02. Я смотрела на время, думала, как прикольно. И туда, и обратно одинаково. Я тоже так делаю. Погодите, а что вы делали в момент убийства? О, это вообще прикол. Я пыталась убить мужа. Значит, у вас есть алиби. Время раскрыть карты. А, ладно. Напарник, что думаешь? Черт, напарник! Вертикал просто играется со мной. Он всегда на шаг впереди. Кто же это может быть? Кто? Кто? Точно. Я знаю, кто убийца. Где ты, вертикальный убийца? 
Вот ты и попался! Время раскрыть карты! Yes! Вы спросите, почему именно он? У меня закрались первые смутные сомнения, когда он выбежал на место преступления и начал петь. Он каждый раз был буквально на шаг впереди меня. Да все поняли! А, все. Результаты судмедэкспертизы готовы? А, вот пазл и сошелся. Вот как все было. Я, подозревая, что в доме номер восемь намечается что-то неладное, зашел проверить обстановку и немножечко прикорнул. Первым в дом пробрался маньяк с подтанцовкой. Он уже завел бензопилу, но я героически спас жертву, и он трусливо бежал. В этот момент зашла жена. Дорогой, не хочешь 48 груш? Что является смертельной дозой для человека. Тут убитый заметил меня и принял за любовника жены. Он прогнал жену и из ревности решил разрезать меня бензопилой. Но потом задумался. Какого черта тут делает бензопила? И тут он умер. Потому что бензопила была отравлена! Но кто отравил ее? Вы невнимательно смотрели мой флешбэк. Кто-то забрал бензопилу. На месте преступления был еще один человек. Время раскрыть карты. И я понял, что он вертикал сразу, как только он начал хлопать. Вы спросите? В чем же был его мотив? Вспомните, в каких позах умерли жертвы! Это было не просто убийство. Это было послание. Послание всем тем, кто убил лучшую музыкальную программу Первого канала. Валдис! Я угадал виновного с трех убийств. Вертикал с Валдисом Пельшем. Смотрите в кинотеатрах. Все равно ничего лучше там сейчас нет. Как вам детектив? Креатив! Станция спортивная представляет классический женский детектив по мотиву фильма «Восемь женщин». О боже, папа! Месье! Кто это? Он мертв! Нужно срочно позвонить полицию! Да скорее вон! Телефон не работает! Кто-то перерезал провода. Я позвоню с мобильного. Давай. Кто-то закончил все деньги на мобильном. Наш дом отрезан от цивилизации. О боже, наш дом мытищи. Дамы, дамы, успокойтесь. Логически рассуждать будем, давайте. Точно! Марселя убили одним ударом. Так. А это значит что? Что? Убийца лентяй! Мама! Так, давайте подумаем, кому выгодна его смерть. Агентство ритуальных услуг! Бабушка, что ну ты... опять вы! Луиза, а? а что вы делали в момент убийства? Да! В 2.03! Я спала. Так, кто-нибудь может это подтвердить? Да, но он мертв. Не верю. 
Бабка права, давайте пытать ее. Что вы при... Садись! Что, что вы задумали? Ты убила Марселя? Нет. На! Ты а его! Ой, солнышко, прости, зайку, солнышко. Хочешь, ты можешь меня ударить? А дура, что ли, прям в голову? А? А? Он шевелится! Он живой! Это телефон! Так, стоп! Я знаю, как все было. Папа захотел покушать, взял колбасу, попытался ее отрезать и промахнулся. Эй! Вот так и было. Все было не так. Бежало 10 ниндзя. Ой, что же я дура, что я говорю? 10 ниндзя. 20! 20 ниндзя бежало. Сексуальные, красивые, такие сексопильные, очень стройные. Потом зашел капитан, миллионер, такой высокий-высокий, зашел. Потом зашел Брэд Пит. Да-да, Брэд Пит, Брэд Пит. Да, не зашел Брэд Пит. Тогда Марсель расстроился, стал резко колбасу и промахнулся. Ну, раз мы разобрались, можно и поесть. У кого-нибудь есть ножик? А где твой? <гас> Я все поняла. Это ты убила его? Ну, отпечатки пальцев на ноже твои. Убийца! Его? Ну, у тебя кр... платье в крови. Зачем ты убила его? Стерва. Вот фотография, как ты убивала. Это ты! <гас> Такое ощущение, что она как-то давит на меня. Ну ты хоть не веришь, я ну, не понимаю. Ну конечно убивал. верю, ну как ты могла убить, ты ж хорошая Спасибо. у меня, да. Бабушка, ты же не можешь ходить. Ой, ё! <свят> Проклятый склероз! Все с тобой понятно, бабушка. Ха-ха-ха, догадалась, дурочка. Не подходи, у меня в сумочке пистолет. Ты делаешь большую ошибку. Ха-ха, сейчас ты умрешь. <свят> а! о о что ты на это скажешь? У меня только что перед глазами пронеслась вся моя жизнь. И вот, ты что сделала с новый маникюр? Да, ты заметил. Ха-ха, вот и настал твой смертный час. Так ты не девственница? Ты что? О боже, кто-то пришел! Откройте полицию! Я. Это копы! Я больше не сяду в тюрьму! Шокер! Так, давайте избавимся от тела! Все правильно, давайте его куда-нибудь спрячем! Предлагаю под обои! Как такие обои? Давайте в сумочку, в сумочку! Ты что, дура какая сумочка? Давай в стакан! Все, я придумала! Давайте в окно! Слушай, давай! И... Yeah. 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 Страйк! Yeah. 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 Бабулька рулит! Ну что, зажжем, девчонки! А если честно, мы этой домашкой танцем хотели в зале вызвать такой звонкий веселый секс. Ой, я секс сказал? Да. А, да, секс. С 
Сборная Санкт-Петербурга представляет Убийство в английском стиле По роману какого-то чопорного, надменного англичанина Джентльмены, в этом доме произошло убийство И убийца среди нас С чего вы взяли? Не, ну не хотите, будем тупо сидеть весь уикенд, пить чай, в регби играть, я не знаю. Нет, нет, убийство, 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 убийство. А чем его убили? Тупым предметом, сэр. Ага, природоведением? А может быть, убийца — это вы? Но это же не книжка Дарьи Донцовой. Убийца тот, на кого вообще не падает подозрение. Ермольник. Я убью его. Господа, мы разные люди с разных концов Лондона. Нас ничего не связывает, мы даже не знакомы. Да. Почему нас всех здесь собрали именно нас? Лорд Кенсингтон, сэр Уильям Баксли. Мистер Дженкинс и вы, мистер Татарстан 94. Но зачем нас всех здесь собрали именно всех? Я собрал вас здесь, чтобы вы ответили за свои прегрешения. Мы не собираемся отвечать ни за какие свои прегрешения. Мы пошли. Я собрал тебя здесь. Э, 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 э. Я что, пазл? Собирать меня здесь? Нет, я тоже пошел. Стойте! Вам не сбежать с этого острова. Вы что, на острове? А вы что, не знали, что Великобритания это остров? Сейчас я придумаю вам наказание. Только бы не переспать с малежиком. Только бы не переспать с малежиком. Вот придумал переспать с малежиком. Господи, ну сколько можно ты уже? А? Джентльмены, чтобы нам не было так страшно, я предлагаю сейчас чопорно и надменно по-английски забухать. Уильям. Уильям. Принесите нам и секретера бекон и бухло. Я все ларьки прошел и везде спросил, пиво есть? Пиво нет, только водка есть в банках. Захожу в пивоную, говорит гражданка мне. Разливного. Разливного. А какого? Да любого. Разливное после двух. Ох, нифига. Алкоголизм убой, лишь пили счастье. Принимай пиво до самой старости. Внутри желудочно лет с десяти. Джентльмены, как мы чопорно, надменно и по-английски налокались. Ну, если мы все в зюзю, предлагаю рассуждать логически. Зачем нас всех здесь собрали, именно собрали? Вот э, вам, к примеру, сколько лет? Мне 32 года. Угу. И мне 32. О, и мне 32. А вам, леди? А мне 19. Угу. Итак, нам всем по 32. Соседи? Прекратите этот пьяный дебош! Мы же все-таки великая морская держава! А? И собаку свою угомоните! Постойте, я, кажется, догадываюсь. Нет, я точно знаю, кто убийца. Пойду прогуляюсь возле пропасти в скользких ботинках. Если что, я там за гаражами в синем пакете. Что-то мне кажется это подозрительным. У вас же был детектор лжи? Да, да, сейчас его отмоют от крови, и он снова готов к работе. Эх, фак. Разворовали Англию, продали Челси. Леди и джентльмены, 
два символа нашей Великой Британии. Ее Величество Королева Великобритании и его все на щекотке знают Роман Абрамович. Здравствуйте, Роман Аркадьевич. Здравствуйте, Ваше Величество. Как поживает Чукотка? А я-то откуда знаю? А как там дела у Челси? Спасибо уже хреново. В Лиге Чемпионов Челси обижаю. Кто посмел обидеть вас, мой друг? Барселон! Дамы и господа, я нашел орудие убийства. Джентльмены, настало время открыть карты. Я мисс Марпл. И я мисс Марпл. Позвольте, но я тоже мисс Марпл. Но я-то тем более мисс Марпл. Как подсказывает мне моя английская логика, если мы все здесь мисс Марпл, то убийца мисс Марпл. А на самом деле, не важно, что убийца мисс Марпл. Главное, что убийца мисс Марпл! И мы с вами прекрасно сегодня убили время. Дамы и господа, предлагаю чопорно, надменно и по-английски. 